my name is Gaurav Seth and I'll be teaching SS for specifically for 10th Gujarat board. CBSE ke to kafi zyada material aur ye sab available hain lekin Gujarat board mein students ko kafi problem rehta hai kahan se material le kya le to specifically main Gujarat board ke SS ke lectures jo hai wo main yahan par provide karunga in detail aapko pura line to line jo bhi question hai kis tarike se एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको साथ साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उसका मैं डिटेल जो है आपको देता जाऊंगा तो फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है हेरिटेज ऑफ इंडिया हमारे एसएस में पूरा जो हिस्ट्री जो पार्ट है वो पूरा जो है वो हेरिटेज से रिलेटेड है कल्चरल हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज तो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं दैट इज हेरिटेज ऑफ इंडिया तो देखिए आपके सामने नोट्स भी हैं तो मैं नोट्स के साथ साथ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो मैं आपको बताता जाऊंगा और पढ़ाता जाऊंगा तो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इंट्रोडक्शन में आपको साथ साथ में नोट्स की जो जो भी नोट्स है उसको साथ साथ में पढ़ते जाना है और आई विल बी गिव यू द लेक्चर तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत टेक्स्ट के बारे में कहा गया है जो कि एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर मीन्स ग्रंथ तो एक ग्रंथ में विष्णु पुराण के बारे में लिखा गया है विष्णु पुराण के टेक्स्ट में ये लिखा गया है एक संस्कृत टेक्स्ट ये देखिए आप तो संस्कृत टेक्स्ट जो है वो विष्णु पुराण में लिखा गया है तो हमें ये संस्कृत टेक्स्ट याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बट आइडिया होना चाहिए बिकॉज एग्जामिनेशन में हमें ये संस्कृत टेक्स्ट देंगे और ये पूछ सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो कौन से बुक से लिया गया है कौन से स्क्रिप्चर से लिया गया है एंड इसका मीनिंग तो देखिए आप सेकेंड पॉइंट ये रहा यहां पर इसका मीनिंग दे रखा है कि इंडिया जो है वो एक्सटेंड करता है उसका एक्सटेंड क्या है इंडिया का हिमालय से हिमालय इन नॉर्थ टू इंडियन ओशन इन साउथ तो हमारा इंडिया का एक्सटेंड यहां पर बताया गया है हिमालय से हमारा इंडिया एक्सटेंड होता है और यहां पर इंडियन ओशन तक इंडिया का एक्सटेंड है Then, आप देखिए आपको ये ऑस्पिशियस सेरेमनी में चार वर्ड जो है वो हमें याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भारत वर्ष भारत खंड आर्यव्रता एंड फोर्थ वन इज जाम्बू द्वीप जब भी कोई रिलीजियस ओकेजन या कुछ भी होता है तो हम ये चार वर्ड्स को रिपीट करते हैं और बोलते हैं तो हम फिर से रिपीट करिए ए आर्यव्रता बी भारत बी भारत खंड एंड जाम्बू द्वीप फिर नेक्स्ट हमें रैंकिंग की बात करी गई है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग इंडिया की रैंकिंग बताई है हमें लोकेशन एंड एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज तो अगर हम लोकेशन एंड एरिया वाइज की बात करें तो हमारी इंडिया की रैंकिंग है सेवेंथ एंड अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी इंडिया की रैंकिंग है सेकेंड तो देखिए एकदम ईजी है इंट्रोडक्टरी पार्ट विष्णु पुराण उसके अंदर का संस्कृत टेक्स्ट नेक्स्ट उसका क्या मीनिंग है इंडिया जो है वो एक्सटेंड करता है नॉर्थ से फ्रॉम हिमालय टू इंडियन ओशन इन साउथ फिर हमने चार वर्ड्स के बारे में देखा आर्यव्रत का भारत वर्ष भारत खंड एंड जम्बू द्वीप फिर हमने इंडिया की रैंकिंग की बात करी एरिया वाइज और लोकेशन वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज एरिया एंड लोकेशन वाइज हमारी इंडिया की रैंकिंग जो है वो सेवेंथ है एंड पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो सेकेंड है नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट में ये चीज दी गई है सबसे पहला दे रखा है इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से ही ट्रेड ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड यहाँ पे परचेज सेल्स जो है होते हैं एंड पीस लविंग कंट्री है यहाँ पर इतना वायलेंस जो है वो नहीं होता है नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच थिंग्स आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर तो हमें ये तीन वर्ड जो है एकदम अच्छे से याद रखने हैं साथ That is satya, that is truth, chit, consciousness, हमारा consciousness and anand. Sat, chit and anand जो है वो हमें Indian culture से ही मिले हैं तो examination point of view से देखा जाए तो हमें ये पूछा जाएगा which things और which parameters are realized from Indian culture, sat, chit and anand. अब next topic हम देखते हैं culture की definition. तो कल्चर में हमें डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछते हैं कल्चर क्या है तो यहाँ पे देखो सम लिखा हुआ है सम मीन्स बहुत सारी चीजें एक साथ तो आपको शॉर्ट में इस तरीके से याद करना है कल्चर इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स वैल्यूज कस्टम ट्रेडिशन आइडियाज रिलेटिंग टू द्यूमन 
टू द हाइएस्ट लेवल प्लस कंडक्ट ऑफ लाइफ किस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो देखिए आपको जितना अभी हमने पढ़ा उसका क्रक्स देखते हैं सबसे पहला विष्णु पुराण उसके अंदर हमने संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा उसका मीनिंग इंडिया जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम नॉर्थ हिमालय एंड टू साउथ इंडियन ओशन फिर हमने देखा फोर वर्ड्स देखे हमने जो कि हम रिजोल्यूशन के टाइम पर लेते हैं आर्यवृत्ता भारत खंड भारत एंड जम्बू द्वीप देन हमने कल्चर की डेफिनेशन देखी कल्चर में हमने देखा कल्चर इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स वैल्यूज कस्टम ट्रेडिशन आइडियल्स एंड लाइफस्टाइल तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए आप दैट इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया तो सबसे पहले हम नेचुरल हेरिटेज का मतलब समझते हैं नेचुरल हेरिटेज मीन्स जो भी हमें चीजें नेचर से मिली है वो हो गया नेचुरल हेरिटेज तो इसकी डेफिनेशन जो है वो काफी बार पूछते हैं तो देखते हैं क्या डेफिनेशन दे रखी है द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशन बिटवीन नेचर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ जो क्लोज रिलेशन है नेचर का एनवायरमेंट का एंड ह्यूमन लाइफ का उसे हम नेचुरल हेरिटेज बोलते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग नेक्स्ट जितने भी नेचुरल हेरिटेज है उसके हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं माउंटेन्स फॉरेस्ट रिवर स्ट्रीम जितने भी एग्जाम्पल है हमें ये देखने हैं नेक्स्ट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंच तंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन हमें रिलीजन भी एकदम अच्छे से याद रखना है हमारे यहाँ पर दो बुक्स के यहाँ पर स्टोरीज जो है वो बताई गई है पंच तंत्र एंड जातक टेल्स जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती है और ये जो स्टोरी जो है वो नेचर से रिलेटेड है नेक्स्ट हमारे जो भी फोक म्यूजिक है सेवल रागास जो है वो डिपेंडेंट है प्रहार दैट इज पीरियड ऑफ द डे और हमें एग्जामिनेशन पॉइंट की बात करें तो हमें ये पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रहार दैट इज पीरियड ऑफ द डे और हमें ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द टर्म फॉर पीरियड ऑफ द डे दैट इज प्रहार नेक्स्ट मेडिसिनल सिस्टम की बात करें आयुर्वेदा यूनानी जो कि ग्रीस की इंपॉर्टेंट मेडिसिनल सिस्टम जो कि इंडिया में आई थी तो नेक्स्ट अवर क्लासिकल फोक म्यूजिक सेवल रागा जो है दैट आर ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रहार दैट इज पीरियड ऑफ द डे तो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बात करें तो हमें ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड ऑफ द डे और नेम अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ द डे तो प्रहार ओके देन हम देखते हैं हमारा मेडिसिनल सिस्टम तो मेडिसिनल सिस्टम जो है आयुर्वेदा यूनानी यूनानी एक ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है जो कि ग्रीस से इंडिया में आया है एंड नेचर क्योर तो तीन मेडिसिनल सिस्टम जो है आयुर्वेदा यूनानी एंड नेचर क्योर जो है वो पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट है अब हम इसके टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि काफी ज्यादा हमें एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज एंड व्हाट आर द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज तो सबसे पहला है टाइप नेचुरल हेरिटेज का लैंडस्केप तो लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो अलग अलग माउंटेन्स हो गया फ्लैट लैंड हो गया प्लेट्यूज जो हो गया अलग अलग सेप एंड साइजेस जो है वो लैंडस्केप में इंक्लूडेड है यहां पर हमें सिलेबस में एग्जाम्पल दिया है हिमालय का अच्छे से याद रखना है हमें व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिमालय भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली हिमालय जो है वो इंडिया का लैंडस्केप है और एंडॉट एंडॉट का मतलब होता है वरदान मिलना तो हमें नेचर से हिमालय जैसा वरदान मिला है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन और मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग स्पीशीज की स्ट्रेंज काइंड ऑफ बर्ड माउंटेन पीक्स ड्रीमिंग रिवर्स पानी से भरी हुई रिवर्स जो है वो भी गिफ्ट है हिमालय का देन हमें फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड उसके पिलग्रिमेज प्लेसेस के बारे में दे रखा है पिलग्रिमेज मीन्स यात्रा लोग जो है वो करने जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉरेस्ट जो है वो हिमालय में है देखे पिलग्रिमेज प्लेसेस अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है या समेत जो है नंदा देवी का वो भी हिमालय में लोकेटेड है देन हम नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स रिवर्स में हमें सबसे पहला एंशंट टाइम से ही रिवर्स जो है हमें काफी ज्यादा यूजफुल रही है इंडियन कल्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर जो है वो फ्लरिश हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ इंदर्स एंड रावी 
तो ये हमें एग्जाम में पूछा जाएगा इंडियन कल्चर हैज बीन फ्लरिज फ्रॉम विच रिवर तो हमें याद रखना है इन दस एंड रेबी का इनकी मदद से हमारा इंडियन कल्चर काफी ज्यादा ग्रो और डेवलप हुआ है फिर नेक्स्ट हमें जितनी भी आपको रिवर्स के नाम याद आते हैं इंडिया में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी वो हमें उसमें एग्जाम्पल्स में लिखने हैं नेक्स्ट हमें यूजर्स लिखने हैं या ये जो पॉइंट है वो यूजर्स का है तो बिसाइड मैन जो है वो रिवर्स पे इसलिए डिपेंडेंट रहा है बिकॉज क्ले यूटेंसिल्स बनाने थे प्लास्टरिंग जो भी प्लास्टर होते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग ऑफ हाउसेस उसके लिए रिवर वाटर का यूज किया जाता है और जो भी लैंडस्केप सीन्स जो है जो डॉन एंड डस्ट में तो जो सनराइज एंड सनसेट में वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं काफी ज्यादा वाओ फैक्टर से रिलेटेड होते हैं और इवन जो पेंटर जो है वो नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं और वो अपनी पेंटिंग्स जो है वो नेचर से इंस्पायर्ड होती है तो रिवर्स में हमें सबसे पहला यूजर्स हम उसके बारे में यूजर्स लिखेंगे नेक्स्ट कौन से रिवर बैंक में इंडियन कल्चर जो है वो फ्लरिश हुआ है इंदस एंड रावी देन हमें रिवर्स के एग्जाम्पल एंड यूजेस के बारे में लिखना है देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वेजिटेशन वेजिटेशन में ट्रीज एंड ये सब जो है वो वेजिटेशन में कवर हो जाता है तो स्टार्टिंग से ही एंशियन टाइम से ही मैन जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर लवर्स रहे हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधों को वर्शिप भी किया जाता है और ह्यूमंस जो है वो पूरी तरीके से ह्यूमंस एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है वो पूरी तरीके से फूड के लिए वेजिटेशन पर ही डिपेंडेंट है देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बैन एंड ट्री पीपल ट्री बेसल ट्रीज जो है उनको यहाँ पर पूजा जाता है उनकी वर्शिपिंग जो है वो की जाती है नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मेडिशनल जो भी वेजिटेशन जो मेडिशनल यूज है जिनका हर डे आंवला इसके एग्जाम्पल्स है नेक्स्ट हमें फ्लावर्स के बारे में बात कर रखी है रोज लोटस मोगरा डमरो एसेट्रा ये सारे जो है उनसे हमारी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हेल्दी एंड प्रस्परस हुई है ब्यूटीफुल एज इन आज आपने देखा ही होगा जो भी डेकोरेशन या कुछ भी होता है वो फ्लावर्स के थ्रू ही किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ का इंडिया जो है नेचर लवर्स तो है ह्यूमन बींग्स जो है इंडिया में वो नेचर लवर्स तो है उसी के साथ साथ ह्यूमन्स जो है वो एनिमल्स लवर्स भी हैं और बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पर वर्शिप भी किया जाता है एग्जाम्पल देख फर्स्ट हमें पॉइंट लिखना है इंडियंस आर एनिमल लवर्स देन हमें उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं टाइगर लाइन एलिफेंट सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया में गुजरात ही ऐसा प्लेस है गिर फॉरेस्ट जहां पर एशियटिक लाइन जो है वो पाए जाते हैं तो ये हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशियटिक लाइन जो है वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में ही पाए जाते हैं नेक्स्ट बहुत सारे आपने देखे होंगे सेवरल वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर पिकॉक्स क्रोकोडाइल ईगल्स जो है वो हमारे गॉड और गॉडेस देवी देवताओं के व्हीकल भी हैं आपने देखा ही होगा गणपति जी का जो व्हीकल जो है वो मूषक है तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो हैं जिनको स्थान मिला है हमारे देवी देवता या गॉड और गॉडेस के व्हीकल के लिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा जो नेशनल एम्बलम है नेशनल एम्बलम मीन्स हमारा जो देश का नेशन का जो सिंबल जो है जो ये देखो आपको यहाँ पर दे रखा है वहां पर भी एनिमल्स जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं और कौन कौन से एनिमल्स हमारे नेशनल एम्बलम में डिपिक्ट किए गए हैं फर्स्ट इज फोर लायंस वन टू थ्री एंड एक बैक साइड फोर लायंस वन बुल देखिए आप यहाँ पर एक बुल है और यहाँ पर एक हॉर्स का फिगर है तो हमारे नेशन के एम्बलम हमारे नेशन के सिंबल में भी एनिमल्स जो है उनका इंपॉर्टेंस है फोर लायन वन हॉर्स एंड वन बुल तो ये हमारा टॉपिक जो था वो था वाइल्ड लाइफ का तो हमने सारे सबसे पहला अब हम एक टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है तो अब हम इसका क्रक्स देखते हैं सबसे पहले देखिए आपको एकदम सिंपल से याद हो जाएगा मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज तो द रिलेशनशिप ऑफ नेचर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज 
फिर हमने टाइप्स क्लासिफिकेशन और काइंड ऑफ नेचुरल हेरिटेज के बारे में देखा उसके अंदर हमने लैंडस्केप रिवर्स वेजिटेशन लैंडस्केप रिवर्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा लैंडस्केप में हमने ये देखा हिमालय का एग्जाम्पल देखा नेक्स्ट हमने रिवर्स के बारे में देखा देन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने देखा तो ये एक क्रक्स है आपको इसी तरीके से एग्जाम में रिवाइज करके जाना है अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया अभी तक हमने नेचुरल हेरिटेज की बात करी अब हम करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में नेचर से जो मिलता है जो भी नेचुरल जो है वो नेचुरल हेरिटेज हो गया उसका अपोजिट दैट इज मैन मेड वो होता है कल्चरल हेरिटेज तो इसके अंदर यहाँ पे हमें बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है कल्चर की डेफिनेशन तो देखो सबसे पहला वर्ड ही आपको दे रखा है मैन मेड हेरिटेज तो कल्चरल हेरिटेज जो है वो मैन मेड हेरिटेज है जो भी ह्यूमंस ने रिसीव किया है फोर फादर से अपने पूर्वजों से या और बनाया है अपने स्किल से थॉटफुलनेस से विजडम नॉलेज से आर्ट से स्किल से उसे हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज स्टार्टिंग से ही फ्रॉम आर्यन शत्रप कुशान हुन्स पर्शियन टर्स अरब जो है कास्ट एंड ट्राइब्स जो है वो इंडिया में आए हैं और अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारा जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्चर जो है वो 5000 थाउजेंड ईयर ओल्ड है ये हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्चर इज डैश ईयर ओल्ड तो हमें याद रखना है 5000 थाउजेंड ईयर ओल्ड आज भी हम जो भी रिमेन्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे रिमेन्स जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज के वो देखे जाते हैं अगर हम देखें अलग अलग फिगर्स या स्टैचूज ऑफ गॉड गॉडसेस ह्यूमन एनिमल सेवरल टॉयज एज वेल एज कल्चर ऑफ बियर्डेड मैन स्टैचू ऑफ डांसर ये सब इतनी प्राउड फीलिंग है इतने अच्छे से बनाए गए हैं कि उसे देख के हमारे इंडियन कल्चर पर हमें प्राउड होता है ये हमें अच्छे से याद रखना है बिकॉज हमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो ये जो है वो है बियर्डेड मैन का स्कल्चर हमें ये इमेज दे देंगे और हमें पूछ लेंगे विद स्कल्चर इज दिस तो याद रखना है हमें बियर्डेड मैन स्कल्चर जो है वो अगर हम आगे की बात करें तो आगे ये लिखा गया है अलग अलग फिगर्स दे रखे हैं बल्लभ के लॉयन के और इन्वर्टेड लोटस जो लोटस जो है वो उल्टा है और मॉरियन एरा से बिलोंग करता है स्टेचू ऑफ गौतम बुद्धा इन मेडिटेटिव फॉर्म जो योगा के फॉर्म में बुद्धा के जो स्टैचूज जो है कालखन स्टैचूज और जे तीर्थंकर के ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे कल्चरल हेरिटेज है इन सब को देखकर ये सारे हेरिटेज को देखकर हमें हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज पर प्राउड ग्लैड और रिस्पेक्ट जैसी फीलिंग आती है हमारे कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड है मीन्स एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं जो भी पैलेसेस है बिल्डिंग्स है स्कल्चर्स तूफास ये सब हमारे कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूडेड हैं नेक्स्ट अगर हम नेशनलिटी के व्यू पॉइंट से पेट्रियम के व्यू पॉइंट से देखें तो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट जो है वो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड है आपने देखा ही होगा हमारा फ्रीडम फाइटिंग जो मूवमेंट जो है गांधी जी के थ्रू साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था डांडी बारडोली दिल्ली कैन बी कंसिडर्ड एस इन्हें भी हम क्या बोलेंगे हमारा कल्चरल हेरिटेज भी बोलेंगे इनके अलावा ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा हमने सेकेंड एग्जाम्पल हमारे प्लेसेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट थर्ड इन्हें भी हम कल्चरल हेरिटेज बोलेंगे जो भी लैंग्वेज आई है अलग अलग पाली में बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स होते हैं संस्कृत स्क्रिप्चर्स डिस्कवरी ऑफ जीरो मैथमेटिक्स आयरन एस्ट्रोनॉमी रिलीजियन चैरिट चैरिट मीन्स रथ बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो चैरिट के फॉर्म में या रथ के फॉर्म में होते हैं पॉलिटिकल साइंस जियोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है इंडिया की तो ये भी हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वॉट आर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया तो तो सबसे पहले अगर मैं क्रक्स की बात करूं कंक्लूजन की बात करूं तो सबसे पहले हमें मीनिंग याद रखना है नेक्स्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो 5000 थाउजेंड ईयर ओल्ड है नेक्स्ट हमने बियर्डेड मैन के स्क्रिप्चर का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखा नेक्स्ट हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे फिर तीन स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स देखे पैलेसेस बिल्डिंग्स नेक्स्ट हमने फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड देखा 
नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देखी इंडिया की तो ये हमारा टॉपिक था कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेटेड है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात अभी हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ा था कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में एक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जिसमें हमें स्पेसिफिकली पूरा इंडिया से रिलेटेड कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताना है यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात तो यहां पे देखो आपके लिए मैंने काफी ज्यादा इजी कर दिया है आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली पैराग्राफ मिलेगा यहां पर देखते हैं सबसे पहले प्लेसेस जिसका कल्चरली लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है यहां पे आपको सारे नाम दे दिए हैं उन नाम को आपको याद रखना है ऐसे प्लेसेस जिसका गुजरात में कल्चरल लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है लोथल हो गया रंगपुर हो गया ऐसे बहुत सारे प्लेसेस जो है जिनका कल्चरल लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट हम देखेंगे द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज लेकिन किसकी ऑफ गुजरात ठीक है ऐसी प्लेसेस गुजरात की जहां पर लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं तो विट्री टावर्स ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स जो है यहां पर दे रखे हैं जामा मस्जिद जो कि अहमदाबाद में है जुलता मीनारा शेकिंग टावर्स ये सब जो है कल्चरल हेरिटेज जो है गुजरात के हैं जहां पर लोग जो है वो यात्रा के लिए जाते हैं अब ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है हमें ये फिगर दे देंगे इमेज दे देंगे और हमें पूछ लेंगे वॉट डज द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्स तो इट इज द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका तो ये हमें एकदम अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रिलीजन से बिलोंग करते हुए या रिलीजियस इंपॉर्टेंस की प्लेसेस द्वारका देश भगवान से रिलेटेड शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य सोमनाथ टेंपल एंड ट्वेल्व ज्योतिर्लिंग जो है वो भी रिलेटेड है रिलीजियस इंपॉर्टेंस से देन वेल नोन प्लेसेस सोशली रिलीजियसली एंड टूरिज्म ओरिएंटेड जहां पर लोग एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं घूमने जाते हैं पोलो फॉरेस्ट काइट फेस्टिवल जो कि काइट फेस्टिवल कांकरिया फेस्टिवल जो कि अहमदाबाद में है ताना रिरी फेस्टिवल नर्दन दान फेस्टिवल ये सब भी ऐसे हेरिटेज है जो कि प्लेसेस है जो कि रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस है नेक्स्ट हम देखते हैं टूरिस्ट प्लेस ऑफ जेन एंड बुद्धिस्ट स्पेसिफिकली आपको किन के बारे में दे रखा है जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड टूरिस्ट प्लेस तो यहां पर जैन और बुद्धिस्ट केव जो कि अलग अलग गुजरात वडनगर तारंगा खंबालिया शामला जी कोटेश्वर यहां पर देखी जाती है तो हमें इसको इसी तरीके से हेडवाइज जो है याद रखना है सबसे पहले हमने देखा कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात उसके अंदर प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देन हमने पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ गुजरात देखा नेक्स्ट हमने देखा प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस नेक्स्ट रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस ऑफ गुजरात एंड टूरिस्ट प्लेसेस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जैन एंड बुद्धिस्ट तो ये था स्पेसिफिकली किसके बारे में कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात से रिलेटेड था नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है फेयर्स ऑफ गुजरात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में हमें मैस द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं एक कॉलम में हमें ये सारे पॉइंट्स दे देंगे नेम ऑफ द फेयर एंड दूसरे कॉलम में आपको या तो प्लेसेस ऑफ फेयर पूछ सकते हैं या टाइम तिथि ऑफ फेयर पूछ सकते हैं तो आपको एकदम बॉक्सेस में एकदम इजीली आपको दे रखा है क्या फेयर का नाम है मोडेरा फेयर जो कि मोडेरा मैसाणा में है और ये कौन सी टाइम या तिथि को होता है वो आपको दे रखा है तो ये सारे प्लेसेस जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्पसेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर देखो आपको सारे नाम दे रखे हैं नेम ऑफ द फेयर श्यामला जी फेयर जो कि श्यामला जी अरावली में होता है दैट इज राजस्थान में एंड कार्तिक सुद 11 टू पूनम को होता है तो ये हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडिया लैंड एंड पीपल उसके बारे में दे रखा है कि इंडिया में कौन सी ऐसी ट्राइब्स है या पीपल जो है वो माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं उसके बारे में दे रखा है तो यहां पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में 
एकदम याद हो जाए उस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा किस तरीके से तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ट्रेविडियंस को माना जाता है कि वो मोस्ट एंशियंट पीपल है गुजरात इंडिया के मोस्ट एंशियंट पीपल है इंडिया के तो ये ऑब्जेक्टिव में हमें काफी बार पूछते हैं और ट्रेविडियंस जो है वो सिक्स कैटेगरीज सिक्स कैटेगरीज अपार्ट फ्रॉम ट्रेविडियंस उनको और सिक्स ऐसी ट्राइब जो है वो इंडिया में आकर सेटल हुई है तो सबसे पहला देखते हैं नेग्रेटॉइड जिन्हें हफ्ती भी बोला जाता है तो हमें सिंपल सा जैसे मैंने आपको यहां पर दे रखा है उसी से हमें याद करना है उसी तरीके से सबसे पहला अधर नेम अधर नेम नेग्रेटॉइड का क्या है हफ्सी देन सम हिस्टोरियन बिलीव दैट नेग्रेट एंड नेग्रोस आर मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया तो हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि सबसे एंशियंट इनहेबिटेंट जो है इंडिया के वो है हफ्सी नेग्रेटॉइड नेग्रेट या नेग्रोस तो हमें अदर नेम में ये सारे नाम की याद रखने हैं नेग्रेटॉइड हफ्सी नेग्रेट एंड नेग्रोस नेक्स्ट ओरिजिन वो कहां से आए तो ये रहा हमारा पॉइंट दे काम केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान बलूचिस्तान अफ्रीका से वो वाया उस रास्ते से बलूचिस्तान से इंडिया आए देन इसकी फिजिकल फीचर्स हम याद करते हैं देखिए इनका फिजिकल फीचर्स जो था उनके स्किन जो था वो काफी ज्यादा डार्क था ब्लैक था और उनकी हाइट जो थी फोर टू फाइव फीट थी एंड उनके कर्ली हेयर थे तो इस तरीके से अधर नेम नेग्रेट हफ्सी नेग्रोस नेक्स्ट ओरिजिन वो कहां से आए थे अफ्रीका वाया बलोचिस्तान और इंडिया में आकर वो सेटल हो गए फिर हमने फिजिकल फीचर देखा ब्लैक कलर उनकी हाइट फोर टू फाइव एंड उनके हेयर जो थे वो काफी ज्यादा कर्ली थे नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रोलॉइड के बारे में ऑस्ट्रोलॉइड में भी हमें इस तरीके से याद रखना है सबसे पहला अधर नेम अधर नेम जो है उनका क्या है निषाद जो आर्यस बाद में आए थे वो जो है ऑस्ट्रोलॉइड्स को निषाद जो है वो बुलाने लग गए नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन ओरिजिन यहां पर है पीपल ऑफ दिस ट्राइब के फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया ये जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से आए हैं और नेक्स्ट टॉपिक है इनका फिजिकल फीचर्स फिजिकल फीचर देखिए ब्लैक स्किन इनकी भी ब्लैक स्किन थी उनका हेड जो है वो काफी ज्यादा हेड जो है वो काफी ज्यादा चौड़ा या ब्रॉड था उनकी नोज जो है वो काफी ज्यादा फ्लैट थी और इनकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा छोटी थी नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ ट्राइब्स लाइक कोल मुंडा खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम ट्राइब्स ऑफ निकोबार म्यांमार हैज सिमिलरिटीज टू द ऑस्ट्रेलाइट्स तो ऑस्ट्रेलाइट से ये जो ट्राइब्स जो है वो काफी ज्यादा मिलते जुलते थे सिमिलर थे अब हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया तो देर कॉन्ट्रीब्यूशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस बहुत ही ज्यादा है और उनकी स्पेशल स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें याद रखना इनकी स्पेशल स्किल्स थी दे मेड क्ले यूटेंसिल्स वो कॉटन क्लोथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स और उसी के साथ साथ वो रिलीजन पर भी या रिलीजियस बिलीफ जो है वो काफी ज्यादा मानते थे उनको तो अब हम देखते हैं फिर से शॉर्ट अदर नेम निषाद जो कि आर्यन जो बात में आए थे वो बोलने लग गए थे नेक्स्ट हमने देखा फिजिकल फीचर्स फिजिकल फीचर में उनकी ब्लैक स्किन ब्रॉड हेड तो इस तरीके से आपको याद करना है अदर नेम ओरिजिन कहां पर आकर सेटल हुए इंडिया में उनकी फिजिकल फीचर्स स्पेशल स्किल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेविडियंस ये काफी बार हमें शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं एकदम अच्छे से याद रखना है आपका पूरा ये टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट जो है वो आपको दे रखा है इसको मैंने यहां पर एकदम शॉर्ट में लिख दिया है जिससे कि आपको याद रहे सबसे पहला ट्रेविडियंस की बात करें तो ओरिजिन ओरिजिनली ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं नॉर्थ में वो बिलोंग करते थे वो कहीं से आए नहीं है सेटल नहीं वो इंडिया से ही बिलोंग करते थे नेक्स्ट वो बात सेटल कहां पर हुए सेटल जो है वो साउथ इंडिया में जाकर हो गए उनकी स्पेशल स्किल्स देखते हैं क्राफ्ट आर्ट बोर्ड वीविंग ये सब जो है वो इनमें काफी ज्यादा माहिर थे अदर डिटेल्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ड्रेविडियंस के जो फोर फादर्स या पूर्वज जो थे वो बिलोंग करते थे स्टोन एज से 
और वही क्रिएटर हैं मोहनजो दरो कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट उन्होंने इंडिया में क्या क्या योगदान या कंट्रीब्यूशन दिए हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो था गॉड एंड गॉडेस एज अ शिव एंड पार्वती जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो रेमिडियंस ने ही दिया है नेक्स्ट जो हम नेचर को और एनिमल्स को वर्शिप करते हैं वो ट्रेडिशन भी हमें ट्रेविडियंस ने ही दिया है यूजिंग धूप दीप एंड आरती तो ये देखिए आपको ये पूरा पैराग्राफ देखिए अभी हमने पढ़ा वर्शिपिंग नेचर वर्शिपिंग विथ धूप दैट इज अगरबत्ती इंसेंस टेक दीप एंड आरती और ओरिजिनली हमारे ट्रेविडियंस जो है हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यस व री एस्टेब्लिश बाय दैम एज अ गॉड ऑफ कल्चर विद द पेस ऑफ टाइम धीरे धीरे ट्रेविडियंस और आर्यन का कल्चर जो है वो मिक्स हो गया अब बहुत ज्यादा ट्रेमिडियंस इन्फ्लुएंस था आर्यन कल्चर का और इसकी वजह से आर्यन और ट्रेविडियंस जो है वो मिक्स हो गए और उनके बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो हुई और हमें ये इंपॉर्टेंट है विच फैमिली सिस्टम दैट इज मेट्रियर्चल मेट्रियर्चल का मतलब है मात्र मात्र मीन्स इंपॉर्टेंस टू वुमेन और मदर तो ये जो ट्रेविडियंस जो है वो वुमेन को बहुत ही स्पेशल स्टेटस देते थे और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस जो है वो वुमेन को देते थे तो हमें ये पूछ सकते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विच सिस्टम ऑफ फैमिली डस ट्रेविडियन है तो हमें याद रखना है मेट्री अर्चल सिस्टम फिर देखिए ये शिफ्ट हो गए साउथ इंडिया में ये भी हमने पॉइंट देखा और हमें ये अच्छे से याद रखना है बिकॉज वो शिफ्ट हो गए ट्रेविडियन साउथ इंडिया में इसीलिए हम देखते हैं ट्रेविडियन फैमिली लैंग्वेजेस तमिल तेलुगू कन्नड़ एंड मलयालम जो है वो चार ट्रेविडियन लैंग्वेजेस है तो ये था हमारा पूरा ट्रेविडियन से रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखते हैं अधर ट्राइब्स अदर ट्राइब्स की बात करें तो इसमें है मॉन्गोलॉइड्स अल्पाइन देनारिक एंड आर्मोनोइड्स तो देखते हैं मंगोलॉइड्स में क्या दे रखा है सबसे पहला इनका अदर नेम तो यहाँ पर देखिए उनको कीरत बोला जाता था बिकॉज उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो था पूरा वो था येलो कॉम्प्लेक्शन या पेल हल्का सा पीला इसीलिए उन्हें क्या बोला गया है कीरत बोला गया है ओरिजिन ओरिजिन देखते हैं वो नॉर्थ चाइना से आए हैं वाया टिबेट के थ्रू और वो कहां पर जाकर सेटल हो गए तो सिक्किम भूटान वेस्ट बंगाल में जाकर हो गए अब हम इनकी फिजिकल फीचर्स की बात करें तो देखिए आपको दे रखा है मोंगोलॉइड पीपल जो है उनका फिजिकल फीचर्स जो है वो येल्लो कॉम्प्लेक्शन था फ्लैट फेस था जब चेक्स थे और उनकी आलमंड शेप आईस थी एकदम छोटी छोटी उनकी आईस थे और नेक्स्ट हमने ये देख ही लिया उनका दूसरा नाम जो था वो कीरत था बिकॉज ऑफ देयर येलो कॉम्प्लेक्शन नेक्स्ट हम देखते हैं एल्पाइन दिनारिक एंड आर्मोनोइड ये पीपल जो है वो कहाँ से आए हैं सेंट्रल एशिया से और ये ओरिजिन की ट्राइब जो है वो जनरली कहां पर जाकर सेटल हुई गुजरात सौराष्ट्र महाराष्ट्र बंगाल एंड ओडिशा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा आर्यन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट में काफी बार वो पूछा जाता है तो हम अगर नॉर्डिक आर्यन की बात करें तो उन्होंने ही आर्यन सिविलाइजेशन को क्रिएट किया है और हिंदूज को क्या बोला जाता था आर्यंस बोला जाता था उनका हिंदूज जो है उन्हें आर्यंस कहा गया है एंशियंट टाइम में और जिस एरिया में वो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स वो बहुत ज्यादा रहते थे उन उस एरिया का नाम था आर्यव्रता और जिस एरिया में वो रहते थे वहां से सेवन रिवर्स जो है वो फ्लो होती थी इसीलिए वो एरिया का नाम हुआ सप्त सिंधु सप्त मीन्स सेवन ओके सी यहां पर भी आपको दे रखा है ये सप्त सिंधु जहां से यहां से आर्यन जो है ये, ये सारे रूट्स दे रखे हैं आपको यहां से आर्यन आए जहां जिस एरिया में वो डेंसली पॉपुलेटेड थे वो एरिया का नाम था आर्यव्रता उन्हें हिंदूज भी बोला जाता था और जहां वहां पर सेवन रिवर्स जो फ्लो होती थी इसीलिए वो रीजन का नाम हुआ सप्त सिंधु एंशियंट टाइम की बात करें तो फर्स्ट आर्यन जो पहले पहले जो आए सेटल हुए वो नॉर्थ वेस्ट आए थे देखो आपको यहाँ पर दे रखा है आर्यन एंट्री आर्यन एंट्री रूट वन तो ये सबसे पहले सेटल हुए थे नॉर्थ वेस्ट में और जो एरिया ऑफ आर्यव्रता जो था वो धीरे धीरे देखो आपको यहाँ पर दे रखा है आर्यन एडवांस धीरे धीरे जो है वो कहाँ पर बढ़ते गए मिथिला जो कि ईस्ट में है साउथ में वो विद्यांचल तक हुए ड्यूरिंग पोस्ट वेदिक पीरियड तो आर्यन जो है अपना एरिया जो है वो एक्सपांड करते गए अब 
यहां पर जहां पर वो रहते थे जिन्होंने उन्होंने पूरा जो एक्सपांड किया था अपने एरिया को उनको उन्होंने क्या नाम दिया भारत भूमि भारत खंड भारत वर्ष और उन्होंने ये सारे नाम जो है किंग आर्य भारत या भारत ट्राइब के नाम पर रखे नेक्स्ट आर्यंस जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स पर भी बिलोंग करते थे और हमारे नेचुरल एलिमेंट्स को प्रे या वर्शिप भी करते थे और उन्होंने बहुत सारे हेम्स या श्लोक या भजन जो है वो क्रिएट किए हैं धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजन सेरेमनी जैसे कि रेसिटेशन ऑफ वेदर रेसिटेशन मीन रिपिटेशन जो हम माला को जपना बार बार हम एक ही श्लोक बार बार बोलना परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ यज्ञादि एंड अदर एक्टिविटीज जो है वो आर्यन कल्चर की वजह से ही यहाँ पर देखी जाती है अब नेक्स्ट ये हमारे सारे टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हुए अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हमें यही बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन थे या मिक्सिंग थी अमालगमेशन था अमालगमेशन मीन कौन कॉम्बिनेशन अलग अलग लाइफ अलग अलग हारमोनियस कल्चर था वॉज फॉर्म वेज गेव इसकी वजह से अलग अलग प्राइज यहाँ पर आए अपना कल्चर लेकर आए इसीलिए इंडिया का कल्चर या हेरिटेज जो है वो काफी ज्यादा ग्लोरियस और प्रोस्परस है These foreigner and Indian tribes amalgamated वो इस तरीके से कंबाइन हुए इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से रहने लगे कि वो दूसरी फॉरन ट्राइब जो अपनी खुद की जहां से वो बिलोंग करते उसकी आइडेंटिटी भूल गए और वो अपने आप को इंडियंस ही मानने लगे और यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस भी होने लगे आउटसाइडर सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है फॉरिनर्स जो है आउटसाइडर्स और लोकल पीपल जो है वो काफी ज्यादा हमारे लैंग्वेजेस से स्क्रिप्ट नेम्स एंड रिलीजन बिहेव से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और इसकी वजह से बहुत सारे फॉरिन ट्राइब्स जो है वो इंडियनाइज हो गए मतलब बाहर से बिलोंग करते थे और इंडिया में आकर रहने लगे और अपने आप को भी इंडियन मानने लगे तो ये हमारा चैप्टर जो है एकदम फास्ट कंप्लीट हो चुका है ये देखिए जैसा मैंने आपको समझाया था यहाँ पर हमने अलग अलग ट्राइब्स के बारे में पढ़ा नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज इसके बारे में हमें दिया गया है हमें हमारे हेरिटेज को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है उसके बारे में दे रखा है हमने हमारे ह्यूमन लाइफ ने ह्यूमन इंटरफेरेंस ने हमारे हेरिटेज को बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन के थ्रू और अलग अलग वेज के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया है इसीलिए यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस बताया गया है कि किस तरीके से हमें हेरिटेज को कंजर्व करना है तो सबसे पहला हमें यही दे रखा है इंडियन हेरिटेज जो है वो रिजल्ट ऑफ थाउजेंड इयर्स ऑफ कल्चरल अमालगमेशन अमालगमेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था अलग अलग ट्राइब जो है यहाँ पर आए और अलग अलग ट्राइब जो है यहाँ पर आकर मिक्स हो गए तो इंडियन कल्चर जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ अलग अलग कल्चर्स की आने की वजह से रिचनेस ऑफ आर्टिस्ट एंड देर वर्क ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है हैज बॉट अस ट्रिमेंडस ग्लोरी हमारे हेरिटेज जो है उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा ग्लोरी प्रोस्पेरिटी एंड वर्ल्ड वाइड एप्रिसिएशन जो है हमारे हेरिटेज की बाहर के जो लोग हैं फॉरेनर्स जो है वो भी काफी ज्यादा तारीफ एप्रिसिएशन करते हैं तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी मॉरल ड्यूटी है और मेन या प्राइमरी ड्यूटी है कि हमें हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व भी करना है और कंजर्व करके भी रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका आर्टिकल भी हमें पूछते हैं कौन सा आर्टिकल है और कौन कौन से पॉइंट जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे दैट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज तो सबसे पहले आर्टिकल 51 सी के बारे में आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद रखना है आर्टिकल फिफ्टी सी में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो दे रखी है इंडियन सिटीजन की और उसके अंदर पॉइंट नंबर सिक्स सेवन एंड नाइन पॉइंट सिक्स सेवन एंड नाइन जो है वो स्पेसिफिकली ड्यूटीज बताते हैं इंडियन सिटीजन की जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सिक्स की टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हारमोनी ऑफ अवर कल्चर तो यहां पर ये दे, दे रखा है कि हमें हमारे कल्चर की 
को लेट को नहीं करना है हमारा जो भी कल्चर है उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है उसको प्रोस्पेरिटी एंड प्रिजर्व करके रखना है नेक्स्ट पॉइंट है जितने भी फॉरेस्ट हमारे जो भी नेचुरल वेजिटेशन है कल्चरल हेरिटेज जो है फॉरेस्ट टैंक रिवर पॉन्ड्स वाइल्ड एनिमल जो है उसे भी हमें कंजर्व करके रखना है जब भी नेचुरल एनवायरमेंट की बात हो और हमें एनिमल्स के थ्रू क्रियलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं दिखानी है हमें एकदम कंपैशन एंड काइंडनेस और लव जो है वो लिविंग क्रिएचर्स के थ्रू दिखानी है नेक्स्ट The protection of public property and giving up violence. Giving up का मतलब होता है छोड़ देना तो हमें जो भी property है public property है जो भी public gardens है अगर यहाँ की बात करें तो बी आर टी एस वो भी public property है तो हमें उसको बिल्कुल भी नुकसान या destroy नहीं करना है और violence जो है वो उसे हमें give up करना है ये सब इसके अंदर included है तो एकदम इजी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज नंबर वन आर्टिकल नंबर फिफ्टी वन सी उसके अंदर पॉइंट सिक्स सेवन एंड नाइन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के बारे में बताते हैं अब जो हमने पहले जो ट्राइब्स का टॉपिक पढ़ा था तो उसको एकदम शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में आपको दे रखा है ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है अलग अलग ट्राइब्स जो कि हमने पढ़ी थी नेग्रेटॉइड ऑस्ट्रोलॉइड ड्रेविडियंस आर्यंस हप्सीज तो देखिए उनका अधर नाम नेग्रेटॉइड का अधर नाम क्या है ऑस्ट्रोलॉइड का अधर नाम क्या है तो ये हमने यहाँ पर दे रखे हैं वो कहाँ से आए हैं ओरिजिन हमने दे रखा है टेबुलर फॉर्म में नेक्स्ट वो आकर कहां पर सेटल हुए उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या थी वो दे रखा है नेक्स्ट स्पेशल स्किल्स दे रखी है किस उनकी स्पेशल स्किल्स क्या थी उनकी अदर डिटेल्स क्या क्या नेग्रेटोइड की क्या क्या अदर डिटेल्स थी एंड उन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में उसके बारे में आपको दे रखा है पूरा टेबुलर फॉर्म में ये देखिए आप आर्यन के बारे में इंफॉर्मेशन है मॉन्गोलॉइड्स एल्पाइन दिनारिक एंड आर्मोनॉइड्स तो यहां से हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है आई होप आपको ये चैप्टर जो है एकदम अच्छे से समझ में आया है तो फाइनली हमारा चैप्टर जो है इन डेप्थ इन डिटेल जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है आई होप आपको समझ में आ गया हो और इस ये जो भी नोट्स जो जिस नोट्स में से मैंने पढ़ाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी तो आप नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से पढ़ सकते हैं विद दिस वीडियो लेक्चर